அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி மணிமேகலை காப்பியத்தில் வர ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரான ஆதிரை அப்படிங்கிறவங்கள பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் ஆதிரை ஏன் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருவாதிரை நட்சத்திரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரமாக போற்றப்படுற பெண் தான் இந்த ஆதிரை அந்த ஆதிரையோட கதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்க ஏன் இந்த அளவுக்கு போற்றப்படுறாங்கன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மணிமேகலை காப்பியத்தில் அந்த காப்பிய தலைவி மணிமேகலை ஒரு அமுத சுரபி அப்படிங்கிற அட்சய பாத்திரத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு உணவு வழங்கி பசியை போக்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க போக்குறதுக்கு காரணமான அந்த அட்சய பாத்திரம் அவங்க கையில் கிடைக்கும் பொழுது அது எந்தவித செயல்பாடும் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு அதை வந்து செயல்பட வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பத்தினி பெண்ணின் மூலமாக பிச்சை வாங்கினா தான் அந்த பாத்திரம் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி காய சண்டிகை அப்படிங்கிற பெண் மூலமாக மணிமேகலை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால் இருக்கிறதுலையே சிறந்த பத்தினி பெண் யார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதை வந்து ஆதிரை அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன் ஆதிரை அந்தளவுக்கு போற்றப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அவங்களோட கதையை நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஆதிரை அவரோட அவங்களோட கணவன் சாதுவனோட ஒரு பூம்புகாரில் வசிச்சிட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி இருந்துகிட்ருக்கும் பொழுது ஆதிரை வந்து தன்னுடைய கணவனே தெய்வம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு வாழ்ந்துட்ருக்காங்க ஆனால் அவங்களோட கணவன் சாதுவன் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னுடைய மனைவியை விட்டுட்டு கணிகையர் குளத்தில் போய் வாழ்க்கை முழுதும் அங்கேயே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போய் இருந்துடுறாரு அவங்கக்கிட்ட தன்னுடைய பொன் பொருள் எல்லாத்தையுமே கொடுத்து இழந்துடுறாரு அது வரையிலும் அவங்களுக்கு வேறொரு உலகம் இருக்கிறதே தெரியல அந்த பொன் பொருள் எல்லாம் தீர்ந்ததையும் கணிகையர் வந்து அவரை வெளியில் துரத்திடுறாங்க அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறாரு நம்ம எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கோம் தன் மனைவியை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி போய் எல்லா பொருளையும் இழந்து இப்படி நடுத்தருவில் வந்து நிற்கிறமே அப்படின்னு சாதுவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய மனைவி கிட்டே வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நான் வந்து திரும்பவும் பொருள் கிட்ட போகிறேன் நான் திரும்பவும் பழைய வாழ்க்கையை வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வெளிநாட்டுக்கு போய் பொருள் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு வந்து ஆதிரை வந்து கஷ்டப்படுறாங்க தன்னுடைய கணவனை பிரியிருக்கு இருந்தாலும் அவர் வந்து நல்ல காரியத்துக்கு தானே போகிறாரு அதனால் சிரித்த முகத்தோடு அவரை வெளிதேசத்துக்கு வாணிகம் செய்கிறக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவர் வந்து கடல் கப்பல் மூலமாக வந்து வாணிகம் செய்கிறக்காக கிளம்புறாரு சாதுவன் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஆதிரைக்கு ஒரு தகவல் வருது அவர் போன கப்பல் வந்து விழு மூழ்கி எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை வந்து ஆதிரைக்கு கிடைக்குது அதை கேட்டோடனே ஆதிரை ரொம்ப துடியொழித்து போயிடுறாங்க இவ்வளவு நாள் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு பாரு இவ்வளவு நாள் அவருக்கு கணவன் கணிகை குளத்தில் இருந்தார் திருந்தி வந்தபோது நம்மளால் வாழ முடியாமல் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி ரொம்ப துடித்து அளறாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அந்த காலகட்டத்தில் பத்தினி பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னுடைய கணவன் கணவனோட உடனேயே வந்து உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய கணவன் இருந்த செய்தி கேட்டதையும் ஆதிரை அந்த முடிவுக்கு வராங்க ஒரு தீக்குழி வளர்த்து அதில் வந்து நான் இறங்க போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க ஊர் மக்கள் எல்லாருமே அவங்கள தடுக்கிறாங்க இல்லை வேணாம் நீ அப்படிலாம் செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆதிரை கேட்குறதில்ல அதே மாதிரி யாகம் வளர்த்து அதில் வந்து இறங்கிடுறாங்க இறங்கினதையும் பார்த்தா அந்த தீ வந்து அவங்கள சுடுறதில் ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல அப்படியே இருக்கிறாங்க ஆதிரை அப்போ வந்து ஏனே தெரியலையே நம்மளை வந்து நெருப்பு சுடலையே நம்ம ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டோமா நம்ம சிறந்த பத்தினியாக தானே இருந்தோம் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு அசரீரிய குரல் கேட்குது என்ன சொல்லுதுன்னா அது சாதுவன் இன்னும் சாகலை அவர் வந்து நாகர்குல தீவில் வந்து இருக்கிறாரு கண்டிப்பாக திரும்பி வருவார் அப்படின்னு அந்த குரல் சொல்லுது அதை கேட்டதையும் வந்து ஆதிரை கண்களை துரைத்து கொண்டு மேலே வர்றாங்க தீக்குழிலேருந்து மேலே எழுந்து வந்து புனித நீராடிட்டு வந்து தன் கணவனுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த அசடீரி சொன்ன மாதிரியே அவர் அவளுடைய கணவன் வந்து அந்த நாகர்குல தீவில் இருந்து நிறைய பொருள்களை சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய மனைவியை காண வந்துடுறாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்பமாக வாழ்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் தான் மணிமேகலை வந்து அட்சய பாத்திரத்தோட ஆதிரையின் வீட்டு வாசலில் நிற்கிறாங்க அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே ஆதிரையை வந்து ஒரு தெய்வமாகவே பார்க்குறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பத்தினி தன் பத்தினி பெண்ணாக இருந்திருக்கிறாங்க அந்த தீக்குழியில் இறங்குற அளவுக்கு தைரியமான பெண்ணாக இருந்திருக்கிறாங்க அதனால் அவங்கள ஒரு கடவுளாகவே அங்கிருந்த பெண்கள் பார்த்தாங்க அதனால தான் மணிமேகலையும் அட்சய பாத்திரத்தை திரும்பவும் செயல்பட வைக்கிறதுக்கு அந்த ஆதிரையின் வீட்டு வாச
கதை இப்பேற்பட்ட ஆதரை தான் வந்து திருவாதிரை நட்சத்திரமாக மாறி இன்னும் ஜொலிச்சிட்ருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது கருத்து உண்மையாலுமே சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அளவில் வந்து மிக பெருசாக இருக்கும் ரெட் கலரில் இருக்கும் தீப்பிழம்பு வந்து சூரியனை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்குமா நம்ம பூமியை கொண்டு போய் அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் வச்சோம்னா ஊசி முனை இருக்குது இல்லையா அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குமா நம்மளோட பூமி அந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் திருவாதிரை நட்சத்திரங்கிறது அப்படின்னு சயின்டிஃபிக்காக சொல்லியிருக்காங்க நன்றி